Hello, my dear students. Now it's time for English. Вітаю, мої любі учні. Зараз час для уроку англійської мови. Open your workbooks on page 59. Відкрийте ваші робочі зошити з друковані основи на сторінці 59. Пригадаємо слова, які ми вивчали раніше. So let's look at exercise one. Дивимося на вправу один. Match. З'єднай. Let's read. Let's read the words first. Давайте спочатку прочитаємо слова and translate them і перекладемо їх. Flood. Повінь. Lightning. Блискавка. Hurricane. Ураган. Heavy rain. Сильний дощ. Weather. Погода. And now let's read and match. So, let's read the first one. It's a very big storm. Це є дуже великий шторм. It's a hurricane. B. It changes quickly in Britain. Воно міняється швидко у Британії. What's this? Що це? Yes, this is the weather. Well, C. It's when there are too much water around. Це коли занадто багато води навколо. We have the answer. У нас же є відповідь. It's flood. D. It's a very strong rain. Це дуже сильний дощ. What is this? Що це? Yes, it's a heavy rain. Сильний дощ або сильна злива. It's a bright light in the sky. Це яскраве світло в небі. And we have the, uh, the one word. So it's lightning. Це блискавка. It's lightning. Okay, let's go uh, to the next task. Exercise two. Tick the correct sentence. Poznać halochku pravilne rechinya. So let's read. Chitaim. Great Britain is an island. Velika Britannia ye ostriv. Ukraine is an island. Ukraina ye ostriv. So the right answer is number one. Тобто перше речення є правильним, тому що Україна не є островом. Two. The weather changes slowly in Great Britain. Погода міняється повільно у Великій Британії. The weather changes quickly in Great Britain. Погода міняється швидко. У Великій Британії. So which is correct? Відповідайте. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Yes, the second one. Так, друге правильно. Three. There was a hurricane in Great Britain. У Великій Британії був ураган. There wasn't any hurricane in Great Britain. У Великій Британії не було ніяких ураганів. So which one is, is correct? The first one. Перший. Тому що був ураган. Uh, hurricane Ophelia in Great Britain. 
some years ago, декілька років тому назад. Four, it's usually sunny and hot during the hurricane. Зазвичай сонячно і жарко під час урагану. It's usually windy and rainy during the hurricane. Зазвичай вітряно і дощить під час урагану. So which one is correct? Яке речення правильно? Yes, number two. Five. Heavy rain can cause a flood. Сильний дощ може спричинити повій. Strong wind can cause a flood. Сильний вітер може спричинити повій. Which one is correct? Яке з цих речень правильно? Yes, the first one. Six. We can see lightning during the rainy weather. Ми можемо бачити блискавку під час дощової погоди. We can see lightning during the sunny weather. Ми можемо побачити блискавку під час сонячної погоди. So the correct sentence is number one. Тому що під час дощової погоди можемо бачити блискавку. Окей. Let's get to the next page. Переходимо до наступної сторінки. Page 60. Exercise 1. Exercise 1. Make up sentences. Склади речення. Отже, дивимося. А якщо ви призабули, як пишеться назви хвороб, то відкрийте підручник на сторінці 62 і підивляйтеся, як же ж звучать хвороби англійською мовою. So let's look at picture one. She's got a cough. Вона має кашель. Two. Відповідайте, складайте речення за зразком. He's got, якщо він, або she's got, якщо вона. У нас тут хлопчик він, отже буде He's got an earache. Він має вушний біль, біль у вусі. Отже, пишемо. He's got He's got an earache. He's got an ear an earache. Three. She's got a cold. She's got a cold. She's got a cold. Unei prostuda. Four. Складайте речення, а потім слухайте і перевіряйте. He's got a stomach ache. 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 Five. Five. She's got a toothache. She's got a toothache. She's got a toothache. Six. He's got a headache. He's got a headache. He's got a headache. Якщо не встигаєте записати, поставте відео на паузу, запишіть ці слова, а тоді переходьте до наступної вправи. Exercise 2. Вправа друга. Fill in the tables. Заповни таблиці. Отже, тут нам потрібно пригадати, Past simple – минулий простий час дій слів. І згадати, що дії слова є правильні 
і неправильні. Якщо діє слово «правильно», ми додаємо до нього закінчення і дії. Якщо ж воно неправильне, ми дивимося табличку неправильних дій слів, друга колонка. Отже, давайте виконаємо вправу. Today, сьогодні, yesterday, вчора. Is, є, was, був, була, було. Where, були. Що ми тут напишемо? Так, тут ми напишемо are, є, у множині. Далі, jump, стрибати, а стрибав учора, jumped, це діє слово правильно, тому ми додаємо закінчені ID. Went, ішов, їхав, а йти їхати, правильно, go, go, іти їхати. Play – гратися, а грався – це правильне діє слово. Отже, додаємо закінчені і дії. Played – said – сказав, а казати буде – say. Казати буде – say. Have – мати, had – Мав. Лукт. Дивився. А дивитися. Лук. Шаут. Кричати. А кричав. Шаутит. Це також правильне діє слово. Шаутит. Фелт. Відчував. А відчувати. Feel. Wake up. Прокидатися. А прокинувся. Woke up. І останнє. Gave. Дав. А давати. Give. Отже. Якщо ви не встигли записати слова, поставте відео на паузу, запишіть слова і далі рухаємося до наступної вправи. А зараз трішки порухаємося. Піднімаємося, встаємо і виконуємо рухи, виконуємо рухи за відео. Clap your hands, clap your hands, listen to the music and clap your hands. Turn around, turn around, listen to the music and turn around. Jump up high, jump up high, listen to the music and jump up high. Wave your hand, wave your hand, listen to the music and wave your hand. Clap your hands, clap your hands, listen to the music and clap your hands. Turn around, turn around, listen to the music and turn around. Jump up high, jump up high, listen to the music and jump up high. Wave your hand, wave your hand, listen to the music and wave your hand. Well, that's all. And now let's get to uh, our lesson that we are going to start. Hello, ladies. That we go to learn the new words. А зараз ми з вами вивчимо нові слова з нової теми. Отже, uh, open your books at page 70. Uh, 70. Page 70, сторінка 70. The market – ринок. Отже, давайте перед тим, як ми слухатимемо слова англійською мовою, ми прочитаємо нову підказку для наших героїв. Ось внизу сторінки ми бачимо 
підказка. Let's read it. Давайте її прочитаємо. Do activity number one. Давайте прочитаємо. The next letter is underground. Наступна літера є під землею. Go to the caves and look around. Ідіть у печери та озерніться. Ben. The next letter is in the caves. Наступна літера в печерах. Lucy. That's right. Правильно. Hmm, I'm hungry. Hmm, я голодна. Let's get some food first. Давай візьмемо спочатку поїсти. Ben. Okay. What about that big watermelon? Гаразд. Як щодо того великого кавуна? Люсі. О, don't be silly, Ben. О, не будь дурненьким, Ben. Let's get some grapes and mangoes. Do you like mangoes? Давай візьмемо трохи винограду та манго. Тобі подобаються манго? Ben. Yes, they are okay. Так, вони смачні. Let's take some bread, too. Давай візьмемо трохи хлібу, також. Lucy, fine. Oh, Buster, you are hungry, too. Чудово. Oh, Buster, ти голодний теж. Now let's read the new words. Давайте прочитаємо нові слова. Fish. Риба. Bread. Хліб, eggs, яйця, grapes, виноград, lemons, лимони, watermelons, кавуни, mangoes, манго, beans, квасоля, Tomatoes, помідори, potatoes, картопля. Remember the new words. Запам'ятайте нові слова. Now, let's listen and repeat. Давайте слухати та повторювати. Unit 8. The Market. Pupils Book. Page 70. 1. Listen and look. Then listen and say the words. The next letter is in the caves. That's right. Hmm... I'm hungry. Let's get some food first. OK. What about that big watermelon? Oh, don't be silly, Ben. Let's get some grapes and mangoes. Do you like mangoes? Yes, they're OK. Let's take some bread, too. Fine. Oh, Buster, you're hungry, too. <laughs> Now say the words. One. Fish. Two. Bread. Three. Eggs. Four. Grapes. Five. Lemons. Six. Watermelons. Seven. Mangoes. 
8. Beans. 9. Tomatoes. 10. Potatoes. 11. Well, that's all for today. Це все на сьогодні. А... Побачимося з вами на наступному уроці. Have a nice, have a nice day. And see you on Tuesday. Гарного вам дня і побачимось у вівторок. See you. Bye-bye. The lesson is all.